Heidi Gry her. Du er sitt her midt i kofferten min, som du ser så jeg ble litt inspirert av fargerike dagene, for jeg pakker farge i kofferten min. Jeg skal på et seminar i San Francisco i morgen, jeg gleder meg så. Men den er litt sånn skår i gleden, for det betyr nemlig det at jeg ikke får være med sammen med sønnen min den siste uka han skal være hjemme. Han er på spring break, han er to uker hjemme, og jeg har bare hatt en uke i landet han. Og mye av den uka har han stort sett bare vært om kompisene sine, så jeg har liksom ikke fått den kvalitetstid jeg ønsker. Og jeg tenkte jeg skulle bare dele med deg hvordan mange spør meg liksom, hvordan er det du velger, ikke sant? Hvordan er det du gjør prioriteringen din, Gry? Hva vet du som, hva som er riktig og galt? Og jeg vet jo alle hva som er riktig og galt, og nå har jeg valgt å dra på en reise når sønnen min er hjemme. Noe som er litt sånn fy-fy, for det at han er ikke veldig ofte hei mellom oss. Men her er sånn jeg gjør valg, for valg er jo, det går jo på prioritering, ikke sant? Og valg er jo virkelig reell når du har to gode ting. Jeg hadde kurs i USA som vil spare meg for en hel måneds jobb i juni, fordi at mentoren min, han Brandon, han skal vise meg hvordan jeg kan gjøre dette, det er at jeg skal bruke hele juni på å konvertere til et nytt IT-system. Så sier han da, nei, jeg kan vise deg dette på fem dager, og så kommer jeg til San Francisco. Og jeg bare, wow, det vil jeg! Men så vet jeg at sønnen min bare er med i uke, eller to uke, og at jeg bare vil få en uke i landet min. Og så tenkte jeg bare, oi, hva velger jeg nå? En uke med sønnen min? Ja, det bør du. Eller en uke med den mentoren min som skal lære meg noe, så sparer jeg meg fire uker for jobb. Hele juni, kan være på ferie og sole meg her nede i Frankrike. Mm, vil det gjerne. Så der sto jeg. Og det jeg gjør da, for dette var et utrolig vanskelig valg. Altså mammahjertet og jobbhjertet mitt, de de raste. Og jeg slet litt med å ta den beslutningen, men så gjorde jeg dette. Jeg kikket på prioriteringslista mi, og ikke tvil om at Jakob kom øverst, at jeg måtte være hjemme. Men så sjekket jeg inn med magefølelsen min. Hva er det jeg egentlig ville? Hvis ingen ble sur på meg, og ingen dømte meg, og ingen sa «Å, du er en slem mamma, og du bare tenker business», eller «Sønnen min ville bli sur», hvis jeg virkelig sa «Hva jeg ville», hva ville jeg da? Nå måtte jeg innrømme det at jeg ville mest på dette kurset. Jeg har lyst til å lære det, og jeg har ikke minst lyst til å ha hele juni fri, for da er Jakob hjemme fire uker. Og da tenkte jeg, vet du hva, nå skal jeg gå for det som jeg egentlig vil, selv om jeg har mest lyst til å være med sønnen min også. Jeg vil mest vekke det, hvis du skjønner hva jeg mener. Så jeg gikk inn og sjekket inn med mange følelsene at hvis ingen dømte meg, ingen sa noen ting, så vil jeg aller helst dra på det kurset. Og det er det jeg gjør. Og jeg må ærlig tatt innrømme det at den der han er burde, du skal jo være en god mor, den sliter litt i meg. Men samtidig så tenker jeg, vet du hva, jeg har det mest bra når jeg gjør det som er godt for meg også. Og så spurte jeg sønnen min om at man helst ville være med meg eller kompisene, og svaret var jo veldig, ja, helst kompisene mine. Så, og jeg får hele juni med han, så jeg trøster meg litt med det. Men samtidig så er det en vanskelig beslutning. Men jeg går inn alltid med magefølelsen min, så spør meg selv hva du egentlig vil. For når jeg gjør det jeg egentlig vil, og ikke det jeg burde, så har jeg det mye bedre med meg selv. Og så kommer den tilbake til meg, denne her, å Gud, du er en dårlig mor, du egentlig så burde magefølelsen din være der sammen med sønnen din, ikke sant, i stedet. Men dette her trener meg selv. Og det er det jeg ønsker også for, for alle andre er noen som ser på at man trener seg selv å være snill med seg selv. Når man først har tatt den beslutningen, så sier du gjør ditt beste, slapp av, dette ordner seg, det er ingen som blir å dømme deg. Så det er det jeg gjør, altså jeg går på prioriteringen min, jeg kjenner etter på magefølelsen, og så gjør jeg mitt beste, og så prøver jeg å forklare til familien hvorfor jeg gjør de valgene. Og de har støttet meg så langt, jeg tror de ble litt skuffet, men de har støttet meg så langt. Så nå er jeg midt i pakkingen, og det jeg lurer på, har du noen gode tips på hvordan du velger når du står mellom to fantastiske ting? Hvilke kriterier er det du bruker? Som sagt, jeg bruker hva som er på prioriteringslista mi, målene mine, og så spør jeg meg selv, hva er det jeg egentlig vil? Hvis ingen skulle dømt meg, hva er det jeg egentlig vil? Og så ofte så går jeg for det, hvis jeg ikke tar med noen, blir veldig, veldig skuffet. Så hadde sønnen min blitt veldig, veldig skuffet, så hadde jeg nok blitt hjemme. Hvis han hadde sagt, må jeg være hjemme, så hadde jeg selvfølgelig vært hjemme. Men jeg er helt ærlig, så brydde han seg mindre enn jeg har gjort, tror jeg. Så... Og sist, men ikke minst, vær snill med oss når vi tar de beslutningene. Så tilbake til deg. 
Hva er det du gjør? Hva er det, hvilke kriterier er det du bruker når du tar de vanskelige valgene? For de vanskelige valgene er jo når vi må velge mellom to fantastiske ting. Gi meg gjerne et eksempel og del i kommentarfeltet. Vi i dette miljøet blir så mye bedre når vi klarer å dele. Og ønsk meg gjerne god tur. Jeg er pottet tett i bilhulen mine og snørret det. 12 timers tur er ikke det jeg ønsker. Jeg lurer på om det er universet som sier til meg det at jeg heller burde ha valgt sønnen min. Og nei, det er det jeg ikke skulle gjøre. Jeg skulle ikke bli med meg selv for det. Jeg ser deg snart. Tusen takk for at du er på bloggen. Ikke glem det at hvis du skal være med på Skatt din drømmejobb, så er Early Bird fristen mandag igjen. Ha en strålende, strålende uke, og takk for at du deler dine gode tips. Jeg skulle gjerne ha hatt flere tips på hvordan du tar gode beslutninger. Ciao!